Hello and welcome my lovely stars and my angels. This is Inspector Vidhi. I welcome you all at Adda247, India's number one YouTube channel. Kaise ho friends, aap sabhi ke sabhi? और सुबह का बहुत ही अच्छा मज़ेदार इडियम्स और फ्रेजेस के बाद अब मैं शाम को आ गया हूँ कुछ वकबरी बुलेट्स लेकर और कुछ इंसाइट्स लेकर जो कि हैं आपके द हिंदू के एडिटोरियल से राइट right, फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये अच्छा लग रहा है आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही और जितना भी मैं अभी बच्चों को देख पा रहा था कि जो वेट होता है इतना अच्छा लगता है कि देखो बच्चे जो हैं पहले ही आ गए हैं और आप दो मिनट पहले आ जाते हो अच्छा लगता है मुझे कि भाई बच्चे जो हैं कुछ ना कुछ उनको लग रहा है कि उनको कुछ सब्सटेंशियल मटेरियल मिलने वाला है कुछ अच्छा मटेरियल मिलने वाला है और वो फिर उस लिए आप लोगों का ये जो आप लोगों का जो विश्वास है मैं इसको बनाए रखूँगा ये मैं आपसे वादा करता हूँ राइट तो मैं देख पा रहा हूँ कि जयता सरकार आदेश मिश्रा ऋतिका आकांक्षा सब हमें मेरे पास अभी आ गए हैं और जल्दी से एक बार इसको आप शेयर कर दीजिए ताकि हमारे पास सारे स्टूडेंट्स आ जाएं और जितना भी एसएससी का हमारा बच्चा है या वन डे एग्जाम की प्रिपरेशन कोई भी बच्चा कर रहा है उस वन डे एग्जाम के लिए ये सेशन अटमोस्ट इंपॉर्टेंस का है फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूं राइट ओके थैंक यू सो मच निखिल साहू आपकी आईज जो है वो औसम है इसलिए आपको मैं भी औसम लग रहा हूं बाकी ऐसी कोई बात नहीं है राइट ओके गुड वेरी गुड तो चलते हैं आज सबसे पहले यह देखते हैं कि आज कौन कौन से वो आर्टिकल्स हैं जो हमें आज डिस्कस करने हैं कंप्यूटर जी एक बार हमारे को जरा न्यूज़पेपर के ऊपर लाया जाए और देख लेते हैं आज सबसे पहले इसमें आया हुआ है क्या द हीट मूव्स नॉर्थ ये एक आर्टिकल है ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड आर्टिकल है बट इसको हम डिस्कस करेंगे जिसमें आपको जो हमारे सेवनटीन लोकसभा इलेक्शन अभी जो चल रहे हैं उसमें चार फेज का इलेक्शन हो चुका है और आपका सेवेंटी जो कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुआ था अभी भी तीन अभी बाकी हैं दूसरा जो है अगर मैं बात करूँ तो वो है आपका लाइन ऑफ कॉन्फिडेंस देखो एक होता है एल जिसको हम बात करते हैं आप बोलते हो जिसको एल इसको आप बोलते हो लाइन ऑफ कंट्रोल ठीक है ना लेकिन यहां पर जो बहुत ही ब्यूटीफुल आर्टिकल है और बहुत अच्छी इंसाइट आपको यहां पर देखने को मिलेगी कि क्यों जो है इसको लाइन ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ऑथर ने कहा इसको तो हम डिस्कस ही कर लेते हैं अभी मैं आपके सामने अगर बात करूं तो जल्दी से एक बार आ जाइए फटाफट आप इसको शेयर कर दीजिए फिर हम बात कर लेंगे देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें इसमें लाइन ऑफ कॉन्फिडेंस की जो एल है जिसको आप लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हो जो कि आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है उसको लाइन ऑफ कॉन्फिडेंस भी हम पहले बोलते थे लास्ट डेकेट में अगर मैं बात करूं जम्मू एंड कश्मीर ये इसको इंटरप्रेट करते थे लाइन ऑफ कॉमर्स के बारे में या लाइन ऑफ कॉपरेशन के बारे में तो लाइन ऑफ कंट्रोल को हमने इस तरह से भी लिया हुआ है अभी आपने देखा अभी आपने देखा कि कैसे हमने एटीन अप्रैल से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है आपका सस्पेंशन फ्रॉम मिड नाइट ऑफ ट्रेड एट द टू डेजिग्नेटेड पॉइंट एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर इलीगल इनफ्लो वेपन्स अब हमने क्या कर दिया है गाइज अब हमने बिल्कुल भी जो है ट्रेड जो है वो पाकिस्तान के साथ बंद कर दिया है अभी आपको याद हो अगर मैंने परसों एक आर्टिकल में आपको बताया था कि जो बैक चैनल है ना इस गवर्नमेंट ने वो बैक चैनल बिल्कुल खत्म कर दिया है अरे ठीक है वॉर सबके पास होता है लड़ाई होती रहती है लेकिन जो एक बैक चैनल है जो आपकी बातचीत है बातचीत कभी भी बंद नहीं होनी चाहिए बातचीत अगर बंद हो गई तो फिर सारी प्रॉब्लम हो जाती है चाहे वो बीजेपी गवर्नमेंट है अगर मैं बात करूं चाहे वो यूपीए की दोनों गवर्नमेंट है उसमें अगर हम बात करें तो इन्होंने कभी भी बातचीत बंद नहीं की थी लेकिन इस गवर्नमेंट ने जो है बातचीत बंद कर दिया गया इसमें जो ऑथर बता रहा है कि उसका वे क्या है आइए देखते हैं वट इज द वे आउट इस वे आउट को अगर मैं देखें वो सोल्यूशन भी दे रहे हैं साथ साथ में सोल्यूशन वो ये दे रहे हैं कि आप लोग जो है उसका ट्रेड को अच्छा बनाइए आप लोग इसमें जो जो प्रॉपर एसओपी जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिव प्रोसीजर होते हैं एसओपी को फॉलो करने वाले आप उनको फॉलो कीजिए और आप जो है सीसीटीवी कैमरा जो है आप लगा सकते हो अपने बॉर्डर के ऊपर आप जो है जो वेट ब्रिजेस हैं उनको आप अच्छा बना सकते हो आप जो है कोई बैंड आइटम्स हैं नार्कोटिक्स है वेपन्स हैं आप इन पर रोक लगा सकते हो लेकिन आप इन चीज़ों को करके आप ऐसा मत कीजिए कि आप ट्रेड को बैन कर दो आई होप यू गॉट द पॉइंट समझ में आया आप लोगों को कि इस चीज को आप ऐसे ले सकते हो कि आप ट्रेड बंद नहीं करना चाहिए हम लोगों को हमें जो है बल्कि पाकिस्तान के साथ जो है आ, वो जो अगर इलीगल ट्रेड हो रहा है अगर वो आपका नार्कोटिक्स का हो रहा है अगर वेपन्स का हो रहा है तो तो वो हमें बैन कर देना चाहिए लेकिन वा, 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 बाकी जो ट्रेड है जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं जो कि एक प्यार बांटने वाला जो है अगर कोई ट्रेड है जिससे हमारे रिलेशन जो अच्छे हो सकते हैं उनको हमें कंटिन्यू रहना चाहिए ठीक है तो कंप्यूटर जी एक बार जरा हम आ जाते हैं अगर मैं दूसरे बात करूँ जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल और मुझे डिस्कस करना आज आप लोगों को मैं देखना आज
एक चीज को देख के आप लोगों को लगेगा कि यार आज हमारे इंडिया में इतना पैसा है दूसरी चीज को देख के आपको लगेगा कि यार हमारे साथ ये भी कंडीशन है दो पैराडॉक्स आज मैं आप लोगों के सामने रख दूंगा जरा कंप्यूटर जी एक बार फटाफट हम पेपर पर पे आ जाते हैं राइट देखिए जरा गाइज अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपने लिखा हुआ है इधर फॉर ए माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया ठीक है गाइज जिसमें अगर हम देखें ये आर्टिकल आपका है फॉर ए मॉल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया एक तो आपका ये कि हमारे इंडिया का जो 2022 का हमारा जो गोल है अचीव करना चाहते हैं हम एक मॉल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया क्या इतने अंडर नरिश्ड हमारे पास अभी चिल्ड्रन है जो स्टंटिंग प्रॉब्लम है स्टंटिंग का मतलब होता है जब ग्रोथ जो है वो वो एक चाइल्ड का रुक जाता है अगर मैं बात करूं तो स्टंटिंग प्रॉब्लम है ये कितनी देखने को मिल रही है कितना बड़े लेवल पे जो है ये चीजें चल रही हैं और एक तरफ हम अपने 2022 हजार बाईस गाइस दो तीन साल तो रह गए हैं बस एक तरफ हम अपना गोल देख रहे हैं कि माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया कर देंगे और दूसरा अगर मैं बात करूं तो ये मेरा जो एक आर्टिकल है यहां पर मैं आप लोगों को दिखाऊंगा गाइज यहां पर लिखा हुआ है एन इंसिड्यूस पोल ट्रेंड ये वर्ड एक ब्यूटीफुल वर्ड है अच्छा वर्ड है ये वर्ड मैं आप लोगों को जरूर सिखाऊंगा अभी अभी हम वोकबलरी बुलेट्स पे चल रहे हैं और आप लोगों को पता चलेगा कि अगर मैंने इस इंसिडियोस को देखिए यहां पे मैंने बोल्ड भी किया है इसको अगर यहां पे मैंने एन इंसिडियोस पोल ट्रेंड लिखा हुआ है तो इस इंसिडियोस का मतलब क्या होता है एक तरफ तो हमारे पास माल न्यूट्रिशन चिल्ड्रन है और दूसरी तरफ हमारे पास इतना कैश में जो है पैसा है जो कि हम डेमोक्रेसी को बदनाम करने के लिए सिर्फ इलेक्शन को जीतने के लिए जो है हम यूज करते हैं तो इन पे हम जरूर बात करेंगे उससे पहले हम अपने देखते हैं अपने वोकबलरी बुलेट्स को आई होप यू गॉट द पॉइंट गाइज तो चलते हैं कंप्यूटर जी फटाफट हम अपने आ जाते हैं आ, अपने अपने वोकबलरी बुलेट्स के ऊपर और फर्स्ट वोकबलरी बुलेट जो है आप लोगों के सामने ये रहा राइट देखिए इसमें क्या जो है वो यूज हुआ हुआ है आ, सबसे पहले इसमें वर्ड आया हुआ है कन्फिस्केट करना शायद ये वर्ड मैंने आप लोगों को पहले बताया भी हो अगर कोई बच्चा नया है जल्दी से एक बार मुझे बताइए कौन स्टूडेंट आज नया है और जो इस जो इस इस सेशन का पार्ट बना है जो इस टीम का मेंबर बना है आज मैं उसको देखना चाहता हूं एक बार आप लिख दीजिए सर आई एम न्यू राइट उसके बाद हम अपने इस चीज को आगे बढ़ाएंगे तो कन्फ्यूज का मतलब होता है जब्त कर लेना मैं आपको हिंदी में भी मीनिंग दूंगा और इंग्लिश में मीनिंग तो मैंने यहां पर आप लोगों के लिए लिख ही रखा है आई होप यू गॉट द पॉइंट गाइस तो देखिए जरा कन्फ्यूज का मतलब होता है जब्त कर लेना जब्त करना वो क्या होता है आपका कन्फ्यूज करना आई होप यू गॉट द पॉइंट अगर ये आपको क्लियर हुआ जब्त करना तो ये इंग्लिश में एक बार आप मुझे लिख के दे दीजिए बस इतना काम आप कर दीजिए टू टेक आ पोजेशन अवे किसी आदमी से कोई चीज को दूर ले जाना कन्फिस्केट कर लेना बस ये चीज अगर आप लोगों ने याद कर ली तो मेरे लिए अच्छा काम हो जाएगा और आई होप आपको ओके पायल सिंह बोल रहे हैं सर आई एम ओल्ड दिव्या यादव शिखा झा वेलकम है आप बच्चों का आप वन डे एग्जाम गए धीरे धीरे आप देखते रहे ना कितना टफ आपका एग्जाम आने वाला है और ये आर्टिकल ही आपको बचाएगा पेपर में इंग्लिश के ये आर्टिकल ही आपको बचाएगा मैं बता रहा हूं राइट देखो मैंने सेंटेंस क्या बनाया शाहरुख पासपोर्ट शाहरुख खान का पासपोर्ट वॉज कन्फिस्केटेड बाय द पुलिस वेरी सिंपल शाहरुख खान का पासपोर्ट जो है वो पुलिस के द्वारा जब्त कर लिया गया मैं तो सेंटेंस बना रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए सेंटेंस बना रहा हूं इज इट क्लियर और नॉट समझ में आया अच्छा लगा तो जल्दी से इस सेंटेंस को भी आप मुझे लिख के दे दीजिए ताकि मुझे पता लग जाए कि आप लोगों ने इस सेंटेंस को बना लिया है ये सेंटेंस आप लोगों को याद हो गया है और फटाफट यार इसको शेयर कर दीजिए जितना आप शेयर करोगे उतना ज्यादा जो है हम इस चीज को अपने जो मिशन हम लोगों ने चलाया है इसको हम आगे फैला सकते हैं इंसिड्यूस ब्यूटिफुल वर्ड अच्छा वर्ड है एक आप लोगों का अगर मैं बात करूं इंसिड्यूस का मतलब होता है कोई चीज खतरनाक हो वहां पर अभी क्या हुआ था इंसिड्यूस का वहां पर लिखा हुआ था ना अगर मैं बात करूं तो पोल ट्रेंड के बारे में बात हो रही थी तो इंसिड्यूस क्या हो गया तो ये एजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है खतरनाक खतरनाक आप सब लोगों को पता है डेंजरस जो होता है वो सबको पता है लेकिन इंसिड्यूस का मीनिंग आपको नहीं पता ये बस मैं आप लोगों को यहां पर याद कराने के लिए हूं आई होप यू गॉट द पॉइंट क्लियर हुआ तो इंसिड्यूस का मीनिंग जो है अनप्लीजेंट होता है डेंजरस होता है इस चीज को आप एक बार याद कर लीजिए अपने दिमाग के अंदर बैठा लीजिए बस देखो जरा अगर मैं सेंटेंस बनाऊं द पुलिस अनकवर्ड एंड इंसिडियस प्लान पुलिस ने जो है वो अनकवर कर दिया मतलब क्या उजगार कर दिया लोगों के सामने लाके खड़ा कर दिया अनअर्थ कर दिया अनअर्थ नहीं बोल रहा हूं अनअर्थ बोल रहा हूं ध्यान से सुनना ई ए आर टी एच अनअर्थ करना मतलब दूसरों के सामने ले आना अनअर्थ कर देना एक वो अनर्थ ये होता है जो आपका किसकी बात करूं अगर मैं 
ये आपका होता है जो जो ओमन के लिए यूज होता है ना अनर्थ जो आपका स्कर्स के लिए यूज होता है ओमन के लिए यूज होता है बेन के लिए यूज होता है ठीक है तो ये आपका क्या हो जाएगा इसको हम बोलेंगे अनकवर्ड कर देना अनअर्थ कर देना एंड इंसिडियस प्लान टू रो पीपल ऑफ देयर लाइफ सेविंग्स के पुलिस ने जो है कई लोगों ने क्या किया था एक ऐसा प्लान बना लिया था कि लोगों की सेविंग्स को जो है वो लोग जब्त कर लेंगे लेकिन पुलिस ने अपने उनके मनसूबों पर कामयाब नहीं होने दिया उनको ठीक है इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो अनर्थ का मतलब फाइंड आउट करना रिवील करना आप इसको बोल सकते हो बहुत बढ़िया ये प्रिंस ने और शुभम ने इसको आंसर दिया है ठीक है ओके वेल बहुत बढ़िया शबाश जल्दी से अगर मैं आगे बात करूं तो अगला मेरा जो वर्ड आ रहा है वो मेरा एक एक वर्ड है स्टेल मेट आप इसको बोलेंगे क्या स्टेल मेट एक ऐसी सिचुएशन जहां पर आप लोगों जो है आ, आ, कोई भी पार्टी जीतते नहीं है एक स्टेलमेट आ गया है एक रुकावट आ गई है जहां पर ना तो एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है दोनों की दोनों पार्टी जो है बिल्कुल भी एक जगह पे आके खड़ी हो गई है और आगे आ, कोई भी इनमें से पार्टी जीत नहीं रही है ठीक है ना इस तरह से हम क्या यूज कर सकते हैं इसको स्टेलमेट यूज कर सकते हैं देखो मैंने क्या सेंटेंस बनाया डिस्पाइट लॉन्ग डिस्कशन द स्टूडेंट एंड द मैनेजमेंट रिमेन लॉकड इन स्टेलमेट एक आपके स्टूडेंट्स हैं सारे इकट्ठे हो रखे हैं करीब करीब एक हजार स्टूडेंट हैं उनका कोई डिमांड होगा भाई हमारी फीस कम करो या कुछ और करो ये फंक्शन करो हमें इस चीज की आजादी दो ठीक है ना डेड लोग आप बोल सकते हैं और दूसरा अगर मैं बोलूं ये आपकी मैनेजमेंट है ये यहाँ पर आपकी क्या है ये आपकी मैनेजमेंट है दोनों के दोनों जो है एक तरह से आपस में जो है द्वंद कर रहे हैं और कोई भी पार्टी इसमें जो है आ, किसी भी सोल्यूशन पे पहुंच नहीं पा रही है तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि दे आर दे रिमेन इन स्टेलमेट दे रिमेन लॉक्ड इन स्टेलमेट आप इस तरह से इसको यूज कर सकते हो क्लियर है After passing ट्वेल्थ my mind is stalemate. अरे यार नेगेटिव सेंटेंस क्यों बनाते हो बड़े इट्स ओके ठीक है ट्वेल्थ पास तो अभी तो आपके फिर अगर आपने प्लस टू पास करने के बाद इसको देख रहे हो अभी तो खेलने कूदने की उम्र है बड़ी डोंट वरी ठीक है अभी चिंता मत करो डिस्पाइट लॉन्ग डिस्कशन देखो जरा सेंटेंस को बोलो मेरे साथ साथ आप इस सेंटेंस को बोलेंगे इस सेंटेंस को साथ साथ मेरे लिखेंगे ठीक है Despite long discussions, the student and the management remain locked in stalemate. आप इस तरह से बोल सकते हो कि इतनी सारी डिस्कशन होने के बाद भी जो मैनेजमेंट है और जो स्टूडेंट है वो स्टेलमेट में है एक एसोसिएशन में फंसे हुए हैं जहां पर कोई भी पार्टी जीती नहीं है राइट right गाइज आगे जरा चलते हैं बहुत ही अच्छा वर्ड है मैंने एज इट इज न्यूज़पेपर से इस वर्ड को उठाया हुआ है और न्यूज़पेपर का ही सेंटेंस आप लोगों को मैंने दिया हुआ है यहां पर क्लियर है गाइज देखिए जरा देखते हैं इंटीमीडिएट अगर मैं बात करूं इंटीमीडिएट का मतलब होता है किसी किसी को डराना धमकाना ये तो आप यूज कर सकते हो ना डराना तो सबको पता होता है डराना क्या होता है ये तो आप बता सकते हो ना और धमकाना भी आप आपको पता होता है लेकिन आपको ये नहीं पता कि इंटीमीडिएट इसको बोलते हैं अगर आप लोगों को अब ये मीनिंग पता चला है तो जल्दी से एक थम्स अप कर दीजिए यार एक थम्स अप तो बनता है ताकि मुझे पता लग जाए दैट माई स्टूडेंट्स दे आर इन टॉकिंग टर्म्स विद मी कि मेरे साथ मेरे स्टूडेंट जो है लगे हुए हैं वो को वन बाय वन जो है वो अपने प्रिपेयर कर रहे हैं वो मुझे पता लग जाएगा फिर जल्दी से एक थम्स अप मुझे दिखा दीजिए इंटरमीडिएट का मतलब होता है क्या टू फ्राइटन समबडी टू थ्रेटन समबडी किसी आदमी को डराना किसी आदमी को धमकाना उसके लिए हम क्या यूज करते हैं इंटीमीडिएट 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 इंटीमीडिएटेड इंटीमीडिएटेड दोबारा बोलता हूं इंटीमीडिएट इंटीमीडिएटेड इंटीमीडिएटेड द इलेक्शन कमीशन देखो इसी का मतलब क्या इलेक्शन कमीशन आपका सेंटेंस बनाएंगे सेंटेंस आप लोगों को समझाऊंगा अभी ठीक है और फिर सेंटेंस आप लोगों से रिवाइज करवा के वापस भी लिखवाऊंगा क्लियर है ना ये काम है बस मेरा ओके okay, बहुत बढ़िया शाबाश अच्छा लग रहा है मुझे अब मेरे पास थम्सअप आ गया इसका मतलब आप लोग इस चीज को समझ पा रहे हो द ईसी हैज ऑर्डर्ड एन एफआईआर इलेक्शन कमीशन ने एक ऑर्डर किया क्या एक एफ को ऑर्डर किया है किस लिए ऑर्डर किया है भाई बीजेपी आसनसोल कैंडिडेट आसनसोल जानते हो ना कहाँ पे है कौन बताएगा मुझे है कोई आसन सोल का जो मुझे देख रहा हो भाई है वेस्ट बंगाल में है ये अगर आप लोगों को पता हो तो ये वेस्ट बंगाल में है बाबुल सुप्रियो फॉर ट्रेस पासिंग इन टू ए पोलिंग बूथ पोलिंग बूथ में वो जबरदस्ती घुस गए वहां पे एंड इंटीमिडेटिंग एंड ऑफिसर देखो हाउ ब्यूटीफुल द सेंटेंस इज यार आप कहते हो सर पेपर नहीं पढ़ा जाता सर कैसे पेपर को पढ़ें ये आप लोगों को ऐसे वन बाय वन लाइन बाय लाइन भी अगर मैं आप लोगों को ये पढ़ा पाया हूं तो मैं बहुत बड़ा काम कर जाऊंगा मैं आपको मुझे पता है इसमें टाइम लगेगा 
इसमें मुझे टाइम लगेगा पूरा टाइम लगेगा लेकिन ये एक अगर एक बार आप लोगों ने इस चीज को एक बार फैलाना स्टार्ट कर दिया हम लोग ये सेशन के थ्रू एक रिवोल्यूशन ला सकते हैं गाइज मैं आपको बता रहा हूं बस आप इस काम को इतना कीजिए अगर आपको ये सब्सटेंशन लगता है जो कि मुझे पता है कि आप लोग मेरी बात से सहमत हो तो बस इसको एक बार आप शेयर कर दीजिए कर दीजिए कर दिए उन बच्चों को बताएंगे जो बच्चे सिर्फ पेपर को देख के डर जाते हैं उनको हम पढ़ाएंगे हम उनको बोलेंगे कि यस देखो तुम लोग भी इस चीज को पढ़ सकते हो इस तरह से इतना आसान अगर मैं कोई सेंटेंस बना के यार अगर मैं आप लोगों को दे रहा हूं तो फिर तो आप लोगों को यार बताना ही चाहिए बोलो मैं सही कह रहा हूं कि नहीं क्लियर है तो द ईसी हैज ऑर्डर्ड एंड एफ आई आर अगेंस्ट द बीजेपी इज आसन सोल कैंडिडेट बाबुल सुप्रियो फॉर ट्रेस पासिंग इन टू ए पोलिंग बूथ एंड इंटीमिडेटिंग एन ऑफिसर इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो बहुत बढ़िया शबाश क्लियर हो गया है तो चलते हैं भाई हमें क्या हमें तो अगले आ, अगले वर्ड पे हम चल पड़ते हैं अच्छा वर्ड है अच्छा भी इसको क्या बोलोगे आप इसको बोलोगे हे प्लस कहीं इसको बोलेंगे हे प्लस हे प्लस नहीं है इट इज है प्लस ठीक है ये लो आपको इसका प्रोनाशिएशन दे रहा हूं है प्लस ये है प्लस होता है ये ठीक है ना है प्लस होता है इसको है प्लस बोलते हैं ये हे प्लस नहीं है अनलकी हो कोई जो अनहैप्पी हो जो आदमी दुखी हो खुश ना हो उसको हम क्या बोलेंगे इंटीमिडेट का मतलब तो अभी अभी आदेश मिश्रा बताया था ना बच्चे इंटीमिडेट का मतलब क्या डराना धमकाना ट्रेस पास का मतलब होता है जबरदस्ती कहीं घुस जाना ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड लिखा रहता है ना ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड सीवियरली है ना कि अगर आप किसी जगह पे कोई अगर बाउंड्रेड एरिया है अगर आप उस पर जबरदस्ती घुस जाते हो तो फिर आप लोगों को सजा मिलेगा आई होप यू गॉट नाउ क्लियर है Many children are helpless, helpless victims of this war. ठीक है ना कोई वार हो गया और उसमें बहुत सारे चिल्ड्रेन जो हैं वो आपके हेपलेस विक्टिम हो गए हैं बहुत दुखी हैं बेचारे पीड़ित हैं ये विक्टिम्स का मतलब क्या होता है पीड़ित हैं ठीक है हेपलेस विक्टिम्स ऑफ दिस वॉर मैनी चिल्ड्रन आर हैपलेस विक्टिम ऑफ दिस वॉर आई होप यू गॉट द पॉइंट क्लियर है समझ में आया चलिए बहुत बढ़िया शाबाश आगे बढ़ते हैं अगला वर्ड है हमारा ये भी अच्छा वर्ड है बहुत ही अच्छा वर्ड है और आपके एग्जाम में आने वाला वर्ड है इंपोर्टेंट में करके कर लेना गाइज इस वर्ड को अगर आप नोट कर रहे हो तो प्लीज 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 इंपोर्टेंट में करके कर लेना विमजिकल विमजिकल इसको बोलते हैं जो आदमी विचित्र होता है ठीक है जो स्ट्रेंज होता है जो अनयूजल होता है उसको हम क्या बोलेंगे विमजिकल आ विमजिकल कैरेक्टर एस आई सी विमजिकल कैरेक्टर कोई ऐसा आदमी होता है बड़ा फनी सा लगता है जिसको देख के कई बार आपको गुस्सा भी आ जाता है ना इस तरह के कई अनयूजल से लोग होते हैं समझ में आया कि नहीं उसको आप क्या बोलेंगे यार ये विमजिकल सी पर्सनैलिटी है पता नहीं कैसे अजीब जी सी बातें करता है विमजिकल टेल एक ऐसी कहानी है जो बहुत स्ट्रेंज है जो अनयूजल है क्लियर है ना मैं बोल दूँ आपको जानते हो गाइज आज मैं रोड पर जा रहा था और सामने से एक ट्रक आ रहा था मैंने क्या किया ट्रक के ऊपर से कूद गया मैं छलांग लगा गया ट्रक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका अब बेसि बात है आप बोलोगे सर क्यों पागल बना रहे हो दिस इज स्पोस्ट टू बी कॉल्ड अ विमजिकल टेल आप लोगों को भी तो पता होगा कोई ना कोई स्टोरी आप लोग भी तो घटते रहते हो ना तो वही विमजिकल है ठीक है जो स्ट्रेंज हो जो अनयूजल हो ही हैज ऑलवेज बीन अ विमजिकल पर्सन इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो चलिए आगे चलते हैं ये आप देखा अच्छा वर्ड है इसको आप बोलोगे गनो इस नॉट गनो ये गनो नहीं होता ये होता है नो बस ऐसे ये नो जो आप लिखते हो ये ठीक है ना एक नो ये होता है एक नो ये होता है दिस इज कॉल्ड नो नो मेरे साथ बोलो बोलोगे तो अच्छा लगेगा मैं बता रहा हूं आप लोगों को अगर आप बोलोगे तो अच्छा लगेगा आप लोगों को भी अगर ये लैंग्वेज की ना एक अपनी क्वालिटी होती है इफ यू स्पीक अ लैंग्वेज चाहे वो हिंदी हो या इंग्लिश हो अगर आप उस लैंग्वेज को उसी के एक्सेंट में बोलते हो आपको अंदर से खुशी महसूस होती है आप कहाँ जा रहे हैं मैं अपने आवास पर जा रहा हूँ अब अगर एक तो ये कोई बोले मैं रूम पर जा रहा हूँ मैं घर जा रहा हूँ लेकिन ये शुद्ध हिंदी जब आप बोलोगे अपने आप आपको एक अंदर से फीलिंग आएगा सिमिलरली अगर आप कोई इंग्लिश का वर्ड है भाई मैंने इस लैंग्वेज में एम किया है मैंने इस लैंग्वेज में इससे मैं प्यार करता हूँ मैं तो गलत नहीं बोलूँगा मैं तो इसका जो एग्जैक्ट साउथ ईस्टर्न डायलेक्ट है मैं तो उसी हिसाब से बोलूंगा इसको आपकी मर्जी है आप इसको क्योंकि आपका प्रोनाशिएशन तो आता नहीं है आपकी मर्जी आप इसको लो आपकी मर्जी ना लो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन नो का मीनिंग बाइट जो अगर आप लोगों ने नहीं याद किया फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी आई होप यू गॉट द पॉइंट क्लियर हो रहा है बाइट का मतलब क्या होता है चबाना चू करना उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं नो यूज कर सकते हैं नोइंग मेक यू अब देखिए 
नोक कितना खतरनाक है गाइस जरा ध्यान से देखना कितना खतरनाक है दो मीनिंग नोक के मैंने आपको दे दिया एक तो हो गया इसका मतलब हो गया चबाना जो कि यहां पर आपका लिखा हुआ टू बाइट रिच्यू और एक होता है मेक यू फील वर्ड चिंता करना उसके लिए भी आप जो है नो को यूज करते हो आई होप नाउ यू गॉट द पॉइंट अगर आपको क्लियर हुआ तो जल्दी से थम्स अप एक दिखा दीजिए कि यस सर हमें जो है ये नो का मीनिंग क्लियर हो गया है जैसे मैंने सेंटेंस क्या बनाया थोड़ा फनी सेंटेंस मैंने बनाया लेकिन अगर आप देखेंगे इसको अ डॉग ले अंडर द टेबल नोइंग ऑन ए बोन ठीक है ना कई बार क्या होता है कुत्ते को एक हड्डी मिल जाती है हड्डी मिल जाती है तो क्या करता है हड्डी को उठा के और किसी भी मेज के नीचे बैठ जाता है चबाता रहता है चबाता रहता है चबाता रहता है समझ में आया कि नहीं हे जस्ट सी अ डॉग ले अंडर द टेबल नोइंग ऑन ए बोन इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो आई होप यू गॉट द पॉइंट क्लियर हुआ वेरी सिंपल नो का मीनिंग आप लोगों ने याद किया और आज के बाद ये कभी भूलना नहीं चाहिए इसके लिए एक तरीका है तरीका क्या है तरीका यही है कल फिर मैं आप लोगों को कल देखेंगे आज मुझे अच्छा लगा जो गुगली जो है मैंने आज सुबह दस बजे वाली क्लास में लगाया था वो आप लोगों ने उसका आंसर दिया कल फिर आप लोगों ने मुझे बोला सर सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्लास लेके आइए मैं आपके लिए कल दस बजे सेंटेंस इंप्रूवमेंट लेके आ रहा हूं लेकिन उसमें आपको फिर कोई गुगली मिलेगा देखूंगा कल मैं सुबह दस बजे कि कौन कौन बच्चा जो है मुझे सही आंसर करेक्ट आंसर देता है क्लियर है ब्यूटीफुल वर्ड है अच्छी बात है बहुत अच्छा लगा मुझे कंचन आपने अगर ये बात बोला है तो द फीलिंग दैट आई हैव फॉरगोटन माई कीज हैज बिन नोइंग मी ऑल डे देखो एक सेंटेंस मैंने आपका चबाने के ऊपर बना दिया एक सेंटेंस मैंने आपका चिंता करने के ऊपर बना दिया आई होप यू गॉट द पॉइंट नाउ दोबारा से देख लीजिए आराम से समझ लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है नो no का मतलब क्या होता है मेकिंग यू फील वरिड जो जो बात आपको चिंता करे जिस बात से आप चिंतित हो जाए तो वो आपको नो no कहलाती है द फीलिंग दैट आई हैव फॉरगोटन माई कीज यार ये जो फीलिंग है ना कि मैं अपनी चाबी कई बार होता है ना आपके अपनी चाबी भूल जाते हो हैज बिन नोइंग मी ऑल डे इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो चलिए आगे देखते हैं बहुत ही अच्छा वर्ड है ये भी वर्ड आया हुआ था आज आपका और ये वर्ड होता है क्या सॉलिडेरिटी सॉलिडेरिटी सपोर्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो द टीचर द टीचर्स ज्वाइन द प्रोटेस्ट मार्च टू शो सोलिडेरिटी विद दर स्टूडेंट सोलिडेरिटी न जाने कितनी बार आया हुआ है आप इस वर्ड को बहुत अच्छे तरीके से याद करेंगे पूरा का पूरा इसको लिखेंगे और अपने ऊपर अपने अंदर इस वर्ड को संभालेंगे ठीक है सोलिडेरिटी का मीनिंग क्या होता है सपोर्ट फॉर द मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप किसी ग्रुप के मेंबर्स के लिए सपोर्ट करना उसको सोलिडेरिटी बोलते हैं सोलिडेरिटी द टीचर्स ज्वाइन द प्रोटेस्ट मार्च टू शो सोलिडेरिटी विद दियर स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो टीचर्स ने क्या किया सोलिडेरिटी जो है दिखाई और अपने स्टूडेंट्स के साथ जो है वो मार्च में लग गए साथ में लग गई अगला वर्ड देखते हैं अगला वर्ड क्या है फ्रेंड्स बहुत ही प्यारा वर्ड है ये है क्या फौज ये फौज नहीं है इट्स नॉट फौज अब आप इसको बोलोगे सर हिंदी में भी तो फौज होता है हाँ वो इसको ऐसे लिखते हो आप फौज है ना फौज से फौजी बना हुआ है फौज दिस इज ऑल्सो कॉल्ड फौज ठीक है ना फौज है ये फौज टू मेक एन इलीगल कॉपी डुप्लीकेट कॉपी बनाना इज कॉल्ड फौज बोलते हैं ना फौजिंग द डॉक्यूमेंट्स फौज फौज द डॉक्यूमेंट्स इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो फौज द डॉक्यूमेंट्स ए नंबर ऑफ फौज वर्क ऑफ आर्ट हैव बिन सोल्ड एज जेनुआइन कई लोगों ने क्या किया जो फौज वर्क्स ऑफ आर्ट था जो गलत जो था वर्क तो आर्ट था जो नकली जो वर्क ऑफ आर्ट था उन्होंने जेनुअन बना के उसको बेच दिया ये वर्ड्स मैंने आप लोगों को सारे बताए फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा अब मैं आपको लेके चल रहा हूं इस चीज के ऊपर जो इंडिया की स्थिति दिखा रहा हूं मैं आप लोगों को फॉर ए मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया और ये स्टंटिंग आप देख सकते हैं किस तरह से बच्चे जो हैं वो कुपोषण का शिकार हो रहे हैं राइट right, आप लोगों को पता चलेगा इस बात में कि किस तरह से बच्चे जो हैं वो हमारे इंडिया में जो सपना हम देख रहे हैं और उस सपने को हम कहां तक पूरा अचीव कर पाए हैं और दो पैराडॉक्स मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ अभी फ्रेंड्स तो कंप्यूटर जी एक बार मुझे जरा पेपर पर पे ले आइए हम देखेंगे अभी यहाँ पे दैट इफेक्टिव मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम्स दे आर रिक्वायर्ड फॉर द कंट्री टू अचीव इट्स गोल बाय 2020 ट्वेंटी कंप्यूटर जी एक बार मुझे पेपर पे ले आइए राइट right, तो अगर मैं बात करूं इस पे तो देखिए 
यस हम आ गए हैं ओके ओके वेल तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे गाइस तो लिखा हुआ है क्या क्या इफेक्टिव मॉनिटरिंग होना चाहिए अगर आपकी अगर मैं बात करूँ तो और या आप लोगों का इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोग्राम्स होना चाहिए जो आपका गोल था 2022 का लेकिन हो क्या रहा है अगर मैं देखूँ कि जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये आपको इस वाली जो एब्रीविएशन इसको आपको पता होना चाहिए ये मतलब क्या है दिस इज एन इसको बोलते हैं क्या नेशनल नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ठीक है उन्होंने आपको बताया हुआ है कि इंडिया जो है इट रैंक्स आप लोगों का 158 आउट ऑफ 195 कंट्रीज हम एक नंबर पे आते हैं गाइस कितना जो है बड़ा ये आप लोगों का जो है एक चिंता का विषय बना हुआ है यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है एम्बिशियस गोल्स यहाँ पर ऑथर ने लिखा हुआ है क्या यहाँ पे लिखा हुआ है एम्बिशियस गोल्स अगर मैं बात करूँ एम्बिशियस का मतलब क्या होता है कि गोल्स तो आप लोगों के बहुत अच्छे हैं सक्सीडिंग गोल्स हैं दैट एम जो है आप लोगों का जो नेशनल न्यूट्रिशन स्ट्रेटेजी है दो का उसका आपका मेल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया दो तक आप जो अचीव करना चाहते हो बहुत अच्छा गोल है आप लोगों का लेकिन जो आप लोगों के जो स्टंटिंग है बच्चों के अंदर जो बच्चे बेचारे भूख से तड़प के मर के मर जाते हैं और आप लोगों का जो है उनका पूरी तरह से प्रॉपर वो नरिश नहीं हो पाते उनको फिर हम कैसे करेंगे उनको उनको जो भी तो जो प्रॉपर जो उनका पोषण है जो न्यूट्रिशन है वो भी तो उनको देना पड़ेगा और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ गाइज जो वेरिएशंस जो है अगर मैं यहाँ पे बात करूँ देखिए जरा वेरिएशंस दिखाए हुए हैं अमंग स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट आज मैंने आपको बताया था ना दो मिनट आप मेरी बात सुनिए मैं आप लोगों को मैं आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम जो है वो एक एक ऐसा पैराडोक्स दिखाऊंगा आपको हैरान हो जाएंगे आज आप सिर्फ दो मिनट मुझे दीजिए एक तो मैंने ये बताया कि एक तो हमारा कंट्री में मेल न्यूट्रिशन है दूसरी बात आप देखिए गाइज यहां पर लिखा हुआ है कि वेरिएशन अमंग स्टेट्स जितने भी हमारे स्टेट्स हैं उनमें जो है जो लिस्ट प्रोग्रेस जो है आज तक अभी तक जो मलाई है वो हमारा कौन सा है वो तमिलनाडु है देखिए जरा यहां पर क्या है तमिलनाडु स्टेट है ठीक है ना इसमें यानी तमिलनाडु में जो है लिस्ट प्रोग्रेस जो है हैज बीन मेड है अगर मैं इसके न्यूट्रिशन की बात करूं तो दूसरा मैं आप लोगों को लेके ले जा रहा हूं आ, एक दूसरे आर्टिकल के ऊपर जो है हमारा एन इंसिड्यूस पोल ट्रेंड इस पर जरा आ जाते हैं कंप्यूटर जी एक बार देखते हैं यस 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 बिल्कुल बिल्कुल यस वेरी गुड एन इंसिड्यूस पोल ट्रेंड देखिए अब यहां पर इसका मतलब मैंने आपको बताया क्या था खतरनाक यानी कि डेंजरस ये आप लोगों के सामने मैंने अभी यह वर्ड बताया था आई होप आपको अच्छा लगा होगा अगर आपको अच्छा लगा है तो जल्दी से मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आ रहा है राइट गाइज एन इंसिड्यूस पोल ट्रेंड गाइज आप लोगों को यकीन मीन मानोगे आज इस बात का कि 2019 जो इलेक्शन है वो आप लोगों का बिगेस्ट इलेक्शन बनता चला जा रहा है कि आप लोगों का टोटल एक्सपेंडिचर जो है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर जो है दिस इलेक्शन का इट इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट फिफ्टी करोड़ विच इज द हाइएस्ट अमाउंट फॉर एनी इलेक्शन इन द वर्ल्ड कैन एनी बडी रिकोगनाइज नाउ देखो मैं आपको दो इंडिया दिखा रहा हूं एक इंडिया आपका है जो बेचारे भूख से तड़प के मर रहे हैं और दूसरा इंडिया जो है इस सत्ता की भूख में इतना इतना जो है नशे में लोग ऐसे हो गए हैं कि बस उनको ये चाहिए कि कुर्सी चाहिए मुझे अगर ये कुर्सी नहीं मिलेगी तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाएगा पचास हजार करोड़ इज नॉट 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 अ जोक फ्रेंड्स आप देखिए और जहां पर जिस तमिलनाडु में सबसे कम प्रोग्रेस हो रही थी वही तमिलनाडु अगर मैं बात यहां पर बात मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है तमिलनाडु अगेन टॉप्स द लिस्ट जहां पर गोल्ड पकड़ा गया ड्रग्स पकड़े गए लिकर पकड़ा गया कैश पकड़ा गया जिसमें भी आपका तमिलनाडु बाय वाइड मार्जिन फिर उसमें उसके बाद गुजरात आया है आपका दिल्ली आया है पंजाब आया है ठीक है ना गाइज अगर मैं सिर्फ ओनली कन्फिस्केटेड कैश की बात करूं कन्फिस्केट का मतलब क्या होता है अभी बताया था मैंने आपको जपत कर लेना समझ में आया जपत कर लेना इसका मीनिंग होता है अगर मैं अकेले कैश की बात करूं तो तमिलनाडु अगेन टॉप्स द लिस्ट और फिर यहां पर भी तमिलनाडु वो जो तमिलनाडु जहां पर माल न्यूट्रिशन में सबसे ऊपर है वो तमिलनाडु दोबारा से फिर जो है लिस्ट में आया है किसमें रिश्वतखोरी में आप देखिए जरा कैन यू इमेजिन फ्रेंड्स तो इस तरह का डेटा अगर आप लोगों को कंप्यूटर से वापस अपने पेज पर पे आ जाते हैं तो ये जो मैंने आप लोगों को एक इंडिया का पिक्चर दिखाने का कोशिश किया एटलीस्ट ये जो हमें इतना समझना चाहिए कि हमारी जो प्राइम प्रायोरिटीज हैं जो प्रायोरिटीज आप लोगों की हैं वो हमारी है बच्चों को अच्छे अच्छे स्कूल्स हो अच्छी शिक्षा उनकी हो अच्छा न्यूट्रिशन उनके पास हो और हमने जो गोल अपना सेट किया दो में जैल माल न्यूट्रिशन फ्री इंडिया वो हमारा होना चाहिए ना कि ये सत्ता की ताकत होनी चाहिए तो ये एक छोटा सा इंसाइट मैंने आप लोगों को देने का कोशिश किया आप लोगों को पता होना चाहिए फ्रेंड्स आप लोग भी आप बड़े हो गए हो आप हमारे देश का भविष्य हो और आप हमारा फ्यूचर हो इतने इंसाइट आप लोगों को लेके चलना चाहिए और जितना हो सके आप को अपने नॉलेज को इंप्रूव करना चाहिए आई होप आपको
मैं आप लोगों से नहीं कहता कि इसको लाइक कीजिए मैं तो ये कहता हूं इसको शेयर कर दीजिए क्योंकि अगर ये सेशन अच्छा होगा तो स्टूडेंट अपने आप लाइक कर देगा और जो बच्चे हमें नए देख रहे हैं वो प्लीज 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 इस चैनल को हमारा जो अड्डा टू फोर सेवन एस एस सी एन रेलवेज है इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स और आप मेरे से अगर आप जुड़ना चाहें तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरा टेलीग्राम लिंक है इंग्लिश विद वीडियो सर और मेरा ई मेल है विजय डॉट धामू एट आई होप फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा जितने बच्चे भी आज मुझे देख रहे हैं अभी कल फिर सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के साथ मिलूंगा बहुत ही इंटरेस्टिंग मजेदार सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ तब तक के लिए गुड नाइट जय हिंद